，江南水患让皇上忧心，好几日都不来后宫了。朕得日啊，去瞧了梅长在，都说，帝王登基之后，第一个皇子是贵子，朕高兴。来，如意啊，陪朕一起喝一杯。臣妾敬皇上一杯。皇上知道吗？皇后娘娘要把莲心许配给王亲。怎么突然问起这个？臣妾只是觉得，好好的女孩子家，嫁给一个太监，可惜了。那是皇后好心，让他们两个好有些照应，所以朕就允了。皇后贤惠，但朕也知道，你和贵妃之间。他更偏爱贵妃，所以皇后的事情你也少沾染，对你有益。贵妃自然有贵妃的好处。皇上，在这儿咱不说别人。哟，你还有这小心眼儿？皇上的心啊，分两半儿，一半儿在前朝，一半儿在后宫。这后宫，大半儿呢，给了太后和皇嗣。小半儿给了妻妾，在妻妾这一半儿呢，嫔妃们各自都分了一点儿。皇上今天在臣妾这儿，要是还说别人，那臣妾不就连芝麻点大都沾不上了？朕知道你受委屈了，朕还年轻，朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣，他们呢，在朝中个个都有权势，朕得一一治理他们。以免他们说闲话，所以呢，这一阵子，后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白，皇上是天下的皇上。这是真话了，在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽，是对着朕的，从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊。是夫妻之间的，朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。快点，姐姐，等等，你才从小厨房出来，一身的油腻子味也配到皇上跟前伺候？你们跟我走。皇上，主儿。嗯。这道安子水晶块是皇上最喜欢的，主儿，你早就吩咐小厨房做好了。差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道碧诺佳藕，口味清甜，也象征着皇上和主啊加藕天成蜜里调油。嗯，这菜的心思啊。都是你煮的，可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了，我们主儿是个实心人儿，惦记着皇上的心存在那儿说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。哼哼哼，你也算是会说话之人了，没想到你底下的丫头，一个赛一个机灵。朕记得阿若跟了你好几年了。阿若是臣妾的陪嫁，仗着伺候臣妾多年
，这话就不好好的在舌头底下蹲着了。没事儿，平常说话就有叨叨的，开心一点，朕也挺喜欢的。既然皇上抬举你，你就留下来不才伺候吧。是。嗯，这原本啊，朕不想说前朝的事情，可看到这偶啊，朕的心里又开心了。这江南，连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好，也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好。防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊，年年都有水灾，这个知县既能管事，又能治水，朕呐，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？索绰伦贵铎，镶红旗出身。朕想着他要是能实实在在的治水。也是个有用的人才，朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵铎是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！朕夸了半天，原来女儿在这儿啊。好，先起来。谢皇上。阿若，你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫。好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。所幸，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿玛又得皇上夸奖，从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。嗯，这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛。特意从外头烧给我的，啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。是。贱坯子，活该伺候人。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。阿瑞姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。小心，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢，是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。朕还记得在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯。你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角几味中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香。常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊，白头到老。这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了，不许白头？皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长。但慢慢携手同行，总会有白发齐眉
相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发，朕也鸡皮鹤发了。这才叫做真正的相看两不厌呢。只要皇上愿意，臣妾愿意陪皇上一直走下去，多久多远都一直走下去。皇上快请假吧，别晚了。小心，阿若怎么还没来照应？奴婢去催催。二叔姐姐，二叔姐姐主教你呢，就好了，催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。二叔姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？嗯妹常在，有喜了。朕打算封她为贵人。不过，朕更盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛立功为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女。彰显身份也不靠仪式。再说，皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身要是让旁人看见了，必要挨竹板子。啊！打竹板子，那是要把裤子推下来的，让人看见奴婢，臊也得臊死。知道厉害，还如此放肆。主儿，奴婢只是高兴，没想那么多。主儿，奴婢知道错了，脱了去吧。除了年节，不许再穿。是，奴婢这就去换。阿若现在有些家事，越发轻狂了。你跟他住在一起，也多提点着点也是啦，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的姐姐，索心，你说实话，我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐别哭了。快把衣服换上吧，穿就穿。左心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。嗯、皇上，皇上亲自送元皇去读书。自从大哥给了贤妃，皇上更疼她了。
就是咱们二二哥，也没得皇上亲自送去圣书房啊。贤妃捧着永皇这般得宠，果然是狼子野心，另有所图。娘娘总算是看清了